pero estrategia y cultural. Pero miro y veo la guitarra y ahí estoy contigo, estoy con el Luthier. ¿Tu nombre y apellido? Julio Malarino. Julio, lo más importante eh, para mí en esta noche es, primero, parece mentira lo que voy a decir, el éxito de la gente. ¿Cuánta gente? Ahora dice, ¿la gente a qué viene? Bueno, justamente viene a gozar de una exposición gigante donde me impresiona lo que es mi corazón, la guitarra. Yo soy músico, soy guitarrista, eh, he sido amigo de los grandes luthieres, muchos fallecidos, entre ellos Jacopi, este, tengo una Cono, tengo una Morando, eh, tengo una Estrada, eh, tengo guitarras de Velasco, de mi padre, que fue mi maestro, pero tengo alumnos consagrados en Berazategui, Ariel Osuna, Norman Baroni, y me encuentro con un tipo joven que es Luthier. Entonces me enganché, ¿viste? El corazón primero. Lo primero que le voy a preguntar a un Luthier joven, que me hacía referencia fuera de cámara, ¿qué es lo más importante de un instrumento? Mirá, eh, como hablamos hace un rato, para, para mí, que, que lo construyo, creo que todo, o sea, yo deseo que el instrumento suene bien, se vea bien, eh, o sea, digamos, doy por descontado que afine bien y que sea cómodo, pero eh, para el guitarrista es 100% necesario que sea cómodo, ¿no? Eh, es como que el resto eh, tiene que estar, si, si, si el instrumento no afina, no sirve, si el instrumento no suena, no sirve, ahora si el instrumento no es cómodo puede servir pero no para uno, ¿no? Eh, creo que el trabajo del luthier tiene que ver con, con hacer un buen instrumento para la persona que te lo está encargando. Que sea útil para la persona que va a tocar. Exacto. Yo te voy a robar un poquito la palabra a ver si coincidimos. Me gusta mucho un coloquio contigo porque somos del, de las cuerdas. Prioridades de un instrumento cuando yo elijo o cuando me ofrecen. Yo viví mucho tiempo una experiencia formidable con un tal Villarruel en Mar del Plata. Me hacía probar las guitarras sin terminar, con los grandotes, los mangos que no podía. Le golpeaba, escuchaba el sonido, el color, la afinación, el, los armónicos de los sonidos, que, que, que alguno se quedaba, el otro no. Entonces he mamado la lutería sin saber hacerla, pero he sido un poco el conejito de la India de los amigos lutieres. Eh, y todos llegamos a una conclusión. Jorge, ¿qué te parece este instrumento? Hasta que no me hacía amigo yo del instrumento. La horma para tus zapatos, ¿no? Que vos decís, me, es mío. Pero después sí vienen las prioridades. La primera prioridad, afinación. Si no hay afinación, no hay música. Es importante una buena madera. Pero yo conocí Lutieres que con una madera normal hacían grandes instrumentos. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Mira, yo creo que lo más importante es eh, comprender qué es lo que uno está haciendo. Y... Y de acuerdo a eso poder diseñar el instrumento lo mejor posible con la tabla que uno tiene en la mano. Eh, por supuesto que cuanto mejor sea esa madera, más amplia es la posibilidad. Pero eh, no alcanza solamente con una buena, con una buena madera. Eh, no sé, yo compro, eh, compro, compro una buena cantidad de madera, selecciono, estaciono. Eh, no sé, compro las maderas, las estaciono cinco años antes de usarlas Trato, trato siempre de, de hacer... Todo, todo, todo en orden Claro, sí, 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 trato de hacer el mejor instrumento siempre eh, y, Pero no alcanza solo con la madera Creo que, creo que al revés, creo que el, el trabajo más importante es el, es el diseño y, y prestarle atención a la tabla que uno tiene en la mano para trabajar Una palabra que hay que usar mucho en los artistas, la intuición y sí, bueno, mirá, el... o sea, yo cuando elijo una tapa, no la elijo por lo que comúnmente eh, la gente piensa que se elige una tapa, ¿no? O sea, yo no la elijo por lo junto de la beta, la elijo por la flexión que tiene, la compruebo con los dedos, eh, la flexiono, o sea, la, la sostengo de las zonas nodales y la flexiono como para... Te vas haciendo amigo de la madera. Y voy sintiendo cómo reacciona, o sea, qué flexibilidad tiene. Yo necesito que la tapa sea flexible que soporte la tensión de las cuerdas, que, que a la vez se pueda mover fácilmente para mover el aire, para poder eh, amplificar esa cuerda. Jugar el futuro sonido. Sí, sí. Y, y de acuerdo se lo elijo, después si se ve más estrecha la beta, mejor, pero no, 
no es prioridad. No, 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 para nada. Eh, a mí me impresiona mucho cuando veo un instrumento el, la posibilidad de soplar la boca y el, el aroma y la es como es como si me estuvieras enamorando, ¿no es cierto? Como un murmullo. El asunto de los armónicos. Eh, yo, por ejemplo, tocas el 12 traste, el mi y lo tocas al aire y de repente querés ir al quinto traste de la segunda cuerda del otro mi, ¿no? O el noveno de la tercera cuerda terrible. La armonía de todas las cuerdas, no la prolongación solo, sino que sea un solo sonido. Bueno, eh, creo que, que, que en el desarrollo del instrumento y en, especialmente en el desarrollo de la tapa del instrumento está eh, todo ese trabajo que mencionas. No nos olvidemos también que una de las partes fundamentales del instrumento eh, no depende de nosotros y es la cuerda. La calidad de las cuerdas. Todo suma y todo es importante. Las son, es fundamental. Eh, me ha pasado más de una vez que, que cambiando de cuerdas logras. Cambias distinto. Cambias de instrumento. Completamente diferente, claro. Ahora, eh, ¿qué pasa con los eh, grosores, ¿no? con los espesores de la tapa armónica? Eh, influye mucho en, en el sonido, pero a veces me da la impresión de encontrar guitarras aparentemente más débiles que tienen más proyección. Bueno, mira. Lo, yo no trabajo con espesores tradicionales no, fijo, me refiero, no, no trabajo con un plano sino que trabajo con, con la flexión, como te decía con el espesor controlo esa flexión yo busco cierta flexibilidad o sea, cierta, cierta rigidez para que... Me... un equilibrio exacto, un equilibrio entre lo que tiran las cuerdas y lo que se mueve esa tapa y a veces me da en algunas zonas 2 milímetros con 2 en otras 1 con 9 en otras es una investigación permanente y totalmente eh, una pregunta eh, bastante difícil. ¿Tocas la guitarra? Toco la guitarra, sí. No soy guitarrista, o sea, no soy guitarrista... ¿Pero ¿Te sirve como para decir, saqué un instrumento fabuloso o, o no me gusta? Sí, 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 me alcanza para probarlo, pero no para exigirlo profundamente. Necesitas al instrumentista. Sí, totalmente. ¿Y la sala? Mira, lo que siempre hago es tratar de probarlo en el mismo lugar, como para tener una referencia, un punto de referencia. Que también es importante, así como es importante la cuerda, el lugar, el hábitat. Y sí. Muy importante. Y es muy importante. Todo, todo hace a... Los secos. To, toda la... Todo hace el sonido. Es un problema de acústica. Es así. No es tan fácil. Y bueno, me la paso estudiando acústica. Qué maravilla. Eh, hay mil preguntas para hacerte. La, lo, lo más importante de hoy es que te encontré de casualidad, que es lo más lindo de la televisión. Este, en una cosa que me interesa sobremanera, porque es mi vida la guitarra. Pero además te voy a proponer algo. Eh, promocionar tu instrumento a medida que nos vayamos conociendo a ver si te soy útil a vos para que te conozcan como luthier y yo encontrar una guitarra de viejo porque tengo muchas guitarras pero crees que te digo te hago una confesión todavía no encontré la guitarrita que no me dé tanto trabajo se logra tener un, una guitarra mágica y no sé no, no es no difícil sé. que la guitarra mágica no sé pero algo que se acerque bastante a lo que te guste, a lo que a vos te guste, sí puede ser. Antes de morirme una guitarra que no ponga yo el 80%, que ponga el 20%. Es difícil, ¿eh? El 50%. Es difícil, sí, bueno. Nos vamos acercando. Eh, ha sido un placer enorme. Hay para hablar una vida de acústica, de sonido, de instrumentos, de posibilidades de, de encontrarnos nuevamente, pero está a tus órdenes. Quiero conocer tus instrumentos probarlos, hacer un buen programa y que te sirva Color y Sonido, Club de las Artes, nuestro Belacete de Cultura para un lanzamiento nacional y por qué no internacional de la lutería de la guitarra. ¿Te gusta la idea? Bueno, me encanta, te agradezco muchísimo. Bueno, es un placer, ¿eh? Hasta el próximo concierto con tu guitarra. Está bien, gracias. Muchas gracias.